炒菜时候的六个坏习惯，会增加患癌得病的风险。您知道有哪些吗？大家好，我是阿雅。第一个错误，炒完菜不洗锅。有些人比较懒，图省事，炒完第一个菜后就直接炒第二个菜。他们可能觉得炒完第一个菜锅还比较干净，没有必要洗锅。殊不知，这样一个小小的举动。不仅会影响到下一道菜的味道，而且呢，还会给自己和家人埋下健康的隐患。因为我们所烹饪大多数食物都是包含有脂肪和蛋白质的含碳有机物，经过加热烧焦后，会转化为强制癌物苯并芘。这种物质非常的可怕，它是一种有机化合物，也是世卫组织公布的一级致癌物。大家可以看看这个图表，或者自行去官网查询一下相关资料。苯并芘最初由煤焦油中分离得到，从煤烟、焦油、沥青、香烟烟雾中都可以查出，有强烈的致癌作用，可以诱发肺癌。其在大气中的含量已经列入环境监测的常规项目。不洗锅直接炒下一个菜。在加热的同时，残留在锅里面的食物残渣和油脂，因为体积比较小，升温特别快，几秒钟就会变焦变糊，产生苯并芘。虽然看上去每次产生的量不大，但是人体的乳腺和脂肪组织可蓄积苯并芘，日积月累就会导致严重后果。同时，不洗锅炒出的菜。除了颜色不好看、容易串味之外，还特别容易粘锅。粘锅也增加食物变糊的风险，所以我们要养成每炒一个菜就洗一次锅的习惯，千万不要图省事。即便是素菜，也会有油脂残留。说到洗锅，我们就转入下一个话题。第二个错误，刚炒完菜就把锅直接拿到水龙头下冲洗。当高温的铁锅碰到冷水的时候，就会产生大量蒸汽，其中就包含微小的水珠和微小的油珠。因为水池上面是没有抽油烟机的，所以这些悬浮颗粒就很容易的吸入我们的肺里面。这样的坏处是显而易见的，同样会增加患上肺癌的风险。那么，什么才是正确的洗锅方式呢？炒完菜的锅先不要动，让它在灶台上稍微冷却一下，然后加入冷水。这个时候产生的油水混合蒸汽会被抽油烟机迅速的抽走。等烟雾散去，再用流动的清水刷洗干净。第三个错误，也是绝大多数人喜欢犯的错误，一定要等到油冒烟的时候才下锅炒菜。很多人认为，只要经过这样的炒制，才晦涩香味俱全。其实啊，这也是犯了健康的大忌。我们以前炒菜所用的油，大多都是没有精炼的，有很多杂质，因此在120度左右的时候，就会产生大量的烟雾。以前的人就是一看到冒烟就开始下菜。随着社会的发展。我们大多数人所买的桶装油都是经过精炼的，里面的杂质变得极少了。凡是我们在市场上能够购买到的品牌植物油，都是需要温度达到二百度以上才会冒出大量的烟雾。其实，所谓的冒烟，我们有个专门的术语，叫做“油脂的烟点”。同一种油，油烟点越高，其质量就越好。一旦植物油达到了烟点，这时候把食物下锅，即便是含水量极高的食物，也极其容易炸糊，从而产生大量致癌物质。大量的油烟本身就含有三百多种有害物质，其中不乏丙烯醛、杂环胺等高致癌物。家庭用的抽油烟机风力比较小，根本没有办法把油烟全部抽走。就会被人吸入肺中，这样长期吸入肺里面，会引发多种呼吸道疾病，并有诱发肺癌的风险。研究报告显示
，大约有百分之十五的男性和百分之三十五的女性肺癌病人是没有吸烟史的。目前的观点认为与烹饪的油烟密切相关。所以烹饪时最健康的油温应该控制在180度以下就行。这个温度炒出来的菜同样晦涩，香味俱全。除非是一些爆炒的菜，一般油温在150度就可以了。把葱蒜爆香后，就可以安全的炒菜了。第四个错误，重复使用旧油烹饪。日常生活中难免会炸一些食物。炸完之后会剩很多油，这里建议大家最多炸三次，这些油就不要再炸东西了，因为油在炸制的过程会逐渐积累一些有害物质，只炸三次，这些物质的量是非常低的，人体可以正常代谢掉，是安全的。这些炸过的油用来炒菜是没有问题的，但是不要用来爆炒。还是按四五层油温炒一些家常小炒，也不要放太久，尽快把它们用完。时间长了，油也是会变质的。第五个错误，误以为很多调味品不是盐，其实很多调味品都含盐，稍微不注意就会盐超标。例如生抽，一汤勺生抽约等于两克盐。而一勺蚝油约等于一克盐，一勺剁椒酱约等于六克盐，一勺豆瓣酱也约等于六克盐，甚至用来上色的老抽都是含盐的。有些人炒菜的时候，盐确实放的比较少，但是生抽、蚝油放的就比较多，其实最终摄入的盐还是很高的。大家看配料表。只会看到钠的含量，请您记住一个公式： 4 0 0毫克钠约等于一克盐。第六个错误，炒完菜立刻关抽油烟机。其实炒完菜后，空气中还残留肉眼不可见的污染。事实上，油烟机排除废气也是需要时间的，一旦关了抽油烟机，很容易被人体吸入。建议让油烟机继续运转五分钟，确保有害气体完全排出。另外，炒菜时也要保持适当的通风。祝愿各位都有好的身体。如果您觉得我的视频对您有所帮助，请您点赞、收藏，也欢迎您订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。感谢您的支持，我是阿雅，我们下期见。